Dit is de Oude Bossenbaan in Eindhoven. Op maandagavond 19 februari stopte hier bij dit tankstation een scooter. En hij kwam niet om te tanken, bleek al snel. Het is bijna kwart voor zeven als de camera voor het eerst iemand met een integraal helm op vastlegt. Hij loopt niet meteen naar binnen, waarschijnlijk omdat de kust nog niet helemaal veilig is. Maar daar is hij weer en nu gaat hij wel naar binnen. Meteen loopt hij door naar de kassa. Maar dit had hij niet verwacht. De medewerkster zit al achter het veiligheidsglas. Hij maakt rechtsomkeert. Als hij naar buiten loopt zien we een groot logo achter op zijn jas. Nou hou dat logo even vast, want daar komen we later op terug. Dat moet een flinke teleurstelling zijn geweest. Want door het veiligheidsglas kon hij niets beginnen. Maar hij geeft het niet op. Want vanaf hier gaat hij linea recta door naar een volgende overval. Bewakingscamera's pikken hem onderweg op en hij is niet alleen. En dan zie je dat er in de stad veel camera's actief zijn. Zo ook die van een pinautomaat onderweg. Maar het gaat best snel. Nog een keer. Hier rijdt een scooter voorbij met twee mannen erop. Binnen een paar minuten komen ze aan bij winkelcentrum Strijp aan de Strijpse straat in Eindhoven. En daar is diezelfde dader weer, met die integraalhelm. Zijn maat zet de scooter alvast klaar voor straks. Het is nu tien voor zeven geworden, krap vijf minuten na de poging bij het tankstation. Het volgende doelwit is deze vestiging van Ethos. Via de hal van het winkelcentrum loopt de jongen meteen de winkel in. En nu zien we ook wat duidelijker dat hij gewapend is. Met een pistool eist hij geld van de medewerkster. Die hoort hem nog in wat onhandig Engels zeggen, give me the money. Maar zij is zo bang dat ze helemaal verstijft. Dan zelf maar proberen moet de overvallen gedacht hebben. Want met een paar flinke klappen slaat hij de hele kassalade eruit. Met die lade en al gaat hij er weer vandoor. Nou, let even op dat logo op zijn jas. Buiten staat zijn maat op de scooter klaar met draaiende motor. Hij springt achterop en weg zijn ze. Meerdere getuigen zien ze wegvluchten. Er is zelfs iemand die er achteraan is gerend, maar ze waren veel te snel op de scooter. Op de bewakingsbeelden is nog wel te zien hoe ze vanaf het winkelcentrum wegrijden. Een stuk verderop zien andere camera's ze ook nog voorbij rijden. En dan zijn ze al hier, op de hoek van de Schootsestraat en de Frederiklaan. En meerdere getuigen hebben ze die kant op zien gaan. En wij willen natuurlijk met mensen in contact komen die ze daarna nog hebben gezien. De jongen op de scooter was het minst goed te zien. De scooter was donkerkleurig en had geen kentekenplaat. De bestuurder droeg een witte integraalhelm met zwarte bestikkering. De overvaller zelf staat het beste op de beelden. Getuigen zagen een lichte huidskleur. Hij droeg dus een witte integraalhelm met groen-zwarte bestikkering. Een donkere broek met streep en daar is hij weer, de jas met het logo achterop. En dat zou een interessant aanknopingspunt kunnen zijn. Want we weten inmiddels dat er zo'n 100 van dit soort jassen zijn uitgegeven. En natuurlijk heeft het bedrijf van dat logo niets met deze zaak te maken. Want dat er iemand rondloopt met zo'n jas die mogelijk een overval op zich geweten heeft, dat is interessant. En wie zegt dat iets? En dan is er nog iets bijzonders, namelijk een hele specifieke getuige die de politie heel graag wil spreken. Tijdens de overval is er in de etels een klant. We zien hem zelfs op de beelden. Een man met een geruite broek en hij rent zelfs nog even achter de overvaller aan. Uiteraard hebben we hem onherkenbaar gemaakt, want hij heeft niets met de zaak te maken. Maar hij kan wel een hele belangrijke getuige voor ons zijn. Daarom de vraag aan u, kijkt u zelf, neem dan contact op, u kunt echt helpen. En voor iedereen geldt, geef uw tips door. Als je ziet met wat voor gemak ze van de ene naar de andere overval rijden, dan kun je niet uitsluiten dat ze het nog een keer ergens anders proberen. Help mee om dat te voorkomen. Het nummer van de opsporingstiplijn is 0860 70 en anoniem blijft u via 0800 7000.